de hoy, si tuviéramos que, si estuviéramos a medio tiempo, iríamos abajo en el marcador. Es una guerra que, que, que hay que mantener. Yo diría que no, no es una cuestión de dejar de, de enfrentar al crimen organizado, que es un mal internacional. Es un mal que no tiene fronteras, que hoy tiene su domicilio en México. Lo que está absolutamente sin cuestionamiento es que a esta estrategia de cuerpo con cuerpo hay que meterle un grado de inteligencia, hay que meterle un grado de información, hay que meterle un grado de crecimiento económico, políticas públicas de desarrollo social, educación. Hay que buscar la forma para que todos estos jóvenes de 13, 14, 15 años en Ciudad Juárez, Torreón, Acapulco, Michoacán, que se levantan un día sin esperanzas, hay que ver qué vamos a hacer con ellos. Porque hoy ven como única alternativa, como única alternativa o como única aspiración, ingresar a las filas de crimen organizado. Ahí está el gran problema que tenemos. Si México no tiene un crecimiento económico sostenido y si no nos hacemos cargo de estos jóvenes que están en la calle, va a ser imposible pensar que en el mediano plazo vamos a dar un golpe de timón para, para poder estar arriba en esta lamentable guerra que hoy vivimos.